ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സിമ്പിൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇതിൽ നമ്മൾ അഡിഷൻ പഠിച്ചു സബ്ട്രാക്ഷൻ പഠിച്ചു അത് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആകുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള അഡീഷന് സബ്ട്രാക്ഷന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ എൽ സി എം എടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും പി എസ് സി ചോദിച്ച മത്സര പരീക്ഷകളിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ചെയ്താണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ കൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എൽ സി എം ആണ് പൊതു ചേതമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് വൺ ബൈ വൺ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എൽ സി എം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എൽ സി എം ആ എൽ സി എം ഓഫ് വൺ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഫോർ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ സി എം എടുക്കാൻ നമുക്കറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയ സംഖ്യ മുതൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സംഖ്യകൾ ഒഴിവാക്കി പോവുകയാണ് അവസാനം ഒരു നമ്പർ മാത്രമായിട്ട് ബാക്കി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എൽ സി എം നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഒന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് രണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അടുത്ത സംഖ്യ രണ്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് നാല് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതം വേറെയും അതിലുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണിതെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് നാല് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം മറ്റൊരു സംഖ്യ നാല് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അല്ലേ രണ്ടി നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അതുകൊണ്ട് നാലും ഏഴും മുഴിച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നാലും ഒഴിവാക്കിയത് നാലിൻ്റെ ഗുണിതം അവിടെ വേറെ ഒരു സംഖ്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത സംഖ്യ നോക്കൂ ഏഴ് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതം അതിൽ വേറെ വേറെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പതിനാല് രണ്ടേ ഗുണിക്കണ ഏഴ് പതിനാലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏഴ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇനി പതിനാല് പതിനാലിൻ്റെ ഗുണിതാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പതിനാല് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെയെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു നമ്പർ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസറിൽ ആൻസറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇരുപത്തി എട്ട് എന്നെഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫ്രാക്ഷനോടു കൂടെയും ഈ ഡിനോമിനേറ്റ് ആയ സോറി ഈ എൽ സി എം ആയ ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു വൺ ബൈ വൺ ഇതിനെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം വൺ ബൈ ടു അതിനെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം വൺ ബൈ ഫോർ അതിനെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം വൺ ബൈ സെവൻ അതിനെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ അതിനെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതിനെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒന്നും ഒന്നും കട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ബൈ ടു എല്ലാ ഡിനോമിനേറ്ററും നമുക്ക് ഈ എൽ സി എം കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഗുണിതമായിരിക്കും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ബൈ ടു അല്ലേ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഇരുപത്തിയെട്ട് ബൈ രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പകുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് രണ്ട് നമുക്ക് വെട്ടാം ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പകുതി പതിനാല് അത് എഴുതേണ്ടത് വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടാണ് വലുത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പതിനാല് എന്ന് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നോക്കൂ നമുക്കിവിടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ബൈ നാല് നമുക്കറി
ഓക്കെ അടുത്ത ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കൂ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ സെവന് നമുക്ക് ഏഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും വെട്ടാം ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ഏഴിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാലാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് കിട്ടുന്നത് നാല് ഗുണിക്കണം ഏഴാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ആ നാല് എവിടെ എഴുതണം വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഏഴിനേക്കാൾ വലുത് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാല് എഴുതി നാലും ഏഴും ഗുണിച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കുന്ന നമുക്ക് പതിനാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അതുകൊണ്ട് പതിനാലും ഇരുപത്തെട്ടും വെട്ടാം നമുക്കറിയാം പതിനാലിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം രണ്ടും പതിനാലും ഗുണിച്ചാലാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ രണ്ട് എവിടെ എഴുതും വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് എഴുതാം ഇനി നോക്കൂ ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തിയെട്ടും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഇനി നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അംശത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തിയെട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അടുത്ത ഇവിടുത്തെ സൈന് പ്ലസ് അടുത്ത നമ്പർ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് ഇനി ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് അടുത്ത സൈന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അക്കം എട്ട് ഇവിടെ പതിനാലിലെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം നാല് ഇതൊക്കെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങളാണ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഒന്നും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്നും ഏഴും പത്ത് പത്തും നാലും പതിനാല് പതിനാലും നാലും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും എട്ടും ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറിൽ ആറ് എഴുതി റിമൈൻഡ് ടു ഉണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അൻപത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി എട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അൻപത്തി ആറ് അല്ലേ ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അൻപത്തി ആറ് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇരുപത്തിയെട്ടിനെയും അൻപത്തി ആറിനെയും വെട്ടാം അല്ലേ രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് അൻപത്തി ആറ് രണ്ടും ഇരുപത്തിയെട്ടും ഗുണിച്ചാലാണ് അൻപത്തി ആറ് അറി കിട്ടുന്നു ആ രണ്ട് എവിടെ എഴുതണം വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പം ആൻസർ ടു ആൻസർ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ആൻഡ് സിക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ട